恭喜腾吉少爷喜提新车，极速覆车。这还要从上一场列队摔下冰山说起，飓风因素跟着一并摔碎了。这下可好，韧带损伤，至少要休息两个星期，一百里是赶不上跟中国光歇队的关键对决了。目前光歇队十七胜，想要挤进前四名，这场比赛必须拿下。自从何旺跟他的天蝎座加入车队后，光歇队的胜率大幅提升，而且下场比赛是他们更擅长的高速越野跑道。根据前五名积分决定胜负，幸好不是接力赛的形式。土屋博士安慰大家，虽然小烈不能上场，但是飓风因素可能修好。二郎丸。不如你来试试，这么好的表现机会，小伙子竟然拒绝了。藤吉一想到是高速越野跑道，慌了。最不擅长的类型，事不宜迟，主机团抓紧训练。果然，少爷不出意外的出意外了，飞出跑道，小豪一语道破。我看啊，你们都应该像跃动冲锋一样，加装避震装置。回到家，潜心研究新车，总感觉还差点意思。第二天，还是那熟悉的剧情，又又又飞出去了。与此同时，新三角剑完败跃动冲锋，鹰与龙深受打击，在最拿手的越野跑道都赢不了，那说明车子有待改进，决定进山修行。藤吉求阿龙带上我一起训练吧。可问题是，你这样的富家少爷恐怕吃不了这苦吧？小猴子心意已决，我们富家少爷也是有志气的，背上行囊，走了两个多小时的山路，终于到了，搭好帐篷，立刻进入正题。后勤王二郎丸做好饭，享受了山珍海味，反而这种家常便饭吃起来更香。饭后，趁着太阳还没落山，继续训练。经过一整天的思考，阿龙觉得小豪说的有道理。如果想在越野跑道更快，真的需要避震器。但新三角剑是一辆注重下坡力的车子，不适合装跃动冲锋那一款。好巧不巧，藤吉带着呢，原本是为了新型极速眼镜蛇开发出来的。先拿去用，解决了大难题。一大早，阿龙就赶去试车，藤吉也决定追随队友的步伐。在此之前，嗯，厕所在哪里？丢来一卷纸，随便找个地方上去吧。记得拉完了，用土埋起来。好家伙，这么纯天然的吗？装上了新型避震器，新三角剑果然有了质的飞跃，二人的友情也迅速升温。老实说，我真没想到，贵为大少爷的你能过这种田园生活。对了，让我看看你设计的新车。惊艳的设计图让人眼前一亮。阿龙立刻决定下山，走，让我们一起制作新车。连博士都认为这一定会是一款顶级跑车。不过按照目前的状况，大概率。在比赛当天才能赶出来，没有测试的时间 ，GP 芯片也来不及记忆。这辆车的系统跟极速眼镜蛇不太一样，所以不能直接移植资料。突然想到列队不在，这不就好起来了吗？世界杯大赛进入到了尾声，美国队以二十胜的成绩结束了所有赛程，跟意大利队并列第一。决赛还剩两个席位，小烈看着直播，内心五味杂陈。千子前来探望，你怎么了，小烈哥哥？腾吉的新车极速覆蛇终于完成了，比赛将在富士湖赛车场举行。少爷这个小机灵鬼提前向大会登记了新车，一人操控两台。随着斗士一声令下，争四。之战正式打响，一上来天蝎座一马当先，小豪的跃动冲锋逐渐逼近，比赛一开始就出现了激烈的竞争，而腾吉的两台车子却落在了最后两名，有眼镜蛇带着覆蛇跑。另一边，俄罗斯银狐队和热带队的比赛也开始了，新新三角剑紧跟在后。到了第三圈，万万没想到，冲锋号跟天蝎座不小心撞在了一起，极限一换一，三角剑凭借着漂亮的过弯躲过一劫。然而光蝎队趁乱包办了一到四名，接下来是进化者跟新三角剑，眼镜蛇跟覆蛇大幅落后，但是腾吉丝毫不慌，现在你已经熟悉了吧？是时候发起反攻了，冲吧！急速覆蛇，只见如炮弹一般激射而出，眼镜蛇油尽灯枯，完成了新老交替，光荣退休。二郎丸不解，为什么一开始不这么跑呢？博士一语道破，藤吉是想让急速覆蛇效仿眼镜蛇的跑法，而且在后方吃尾流，减少覆蛇的马力。二郎丸手捧爱车，辛苦你了。画面回到比赛，急速覆蛇再现闪电跑法，为了小烈一定要赢。到了终点前最后的直线跑道，放手一搏，追上大部队，从缝隙中钻出，真蛇皮走位，在终点前成功反超，跟三角剑一同包办了前两名，也多亏了小。好，拖住了何望。大三元老师安慰失落的孩子们：“没事我们下场还有机会。”虽然赢了，但是小烈却高兴不起来。没我就赢，演我呢是吗？另一边的银狐队也获得了胜利，事情变得有趣了起来。日本队、银狐队跟光蝎队胜场相同，还剩下最后一场比赛，让我们拭目以待。小烈不甘的握拳，他到底在想什么？